హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు త్రీ డిఎస్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించి ఫస్ట్ క్లాస్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ అనమాట సో ఇది సివిల్ ఇంజనీర్స్కి బాగా ఉపయోగపడేటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ విజువలైజేషన్ వైజ్ త్రీ డిఎస్ మ్యాథ్స్ ఇస్ ఆసమ్ అండ్ ఒకసారి దీన్ని నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఇన్వెంట్ చేశారు అప్పుడు త్రీ డి స్టూడియో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత త్రీ డి స్టూడియో మ్యాక్స్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ అని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే వర్షన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనమాట సో ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసింది సో త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ ఎవరు ఎక్కడ ఎలా ఉపయోగిస్తారో ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఆటో క్యాడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత సివిల్ ఇంజనీర్స్కి దెర్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ క్రిబిట్ త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ స్టార్ట్ ప్రో ఈ ట్యాప్స్ మాయా ప్రోయమ్వేరా ఇలాంటి ఎన్నో సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇందులో ఏంటంటే ఒక్కొక్క సాఫ్ట్వేర్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ మాడ్యూల్ ఉంది సో మనం త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ని ఎక్కువ శాతము సివిల్ ఇంజనీర్స్ ద ఇంటీరియర్స్ డిజైన్స్ ఎక్స్టీరియర్స్ ఎలివేషన్స్ క్రియేట్ చేసే క్రమంలో వీటిని ఉపయోగిస్తారు అనమాట అంటే ఏదన్నా ఎవరైనా ఒక ఆఫీస్ కానీ ఒక హౌస్ కానీ ఒక అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్ హాస్పిటల్ రెస్టారెంట్ ఇవి కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ముందే ఎలా ఉండబోతుంది విజువలైజేషన్ అనేది మనము త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ లో చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇందులో టెక్స్చర్స్ పెట్టడానికి తర్వాత మెటీరియల్ సప్లై చేయడానికి తర్వాత రెండరింగ్ అవుట్పుట్ కంపేర్ టు అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ త్రీ డి అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కన్నా త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ లో మంచి అవుట్పుట్ అనేది లభిస్తుంది అందుకనే మాక్సిమం మార్కెట్ లో త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అలానే మనకి దీనికి సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ప్రైమేరా తర్వాత మాయా సాఫ్ట్వేర్ స్కెచ్ అప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దీనికన్నా బెటర్ రిజల్ట్ అనేది మనకి త్రీ డేస్ మ్యాక్స్ లో వస్తుంది తర్వాత రికమెండ్ స్టూడెంట్స్ టు లర్న్ అబౌట్ ద రిబిట్ రిబిట్ ఫర్ ద ఇందులో రిబిట్ లో వచ్చేసి మనకి డాక్యుమెంటేషన్ కూడా వస్తుంది సో కంపేర్ టు త్రీ డేస్ మ్యాక్స్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్ మన త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ లో మంచి అవుట్పుట్ అనేది మనకు లభిస్తుంది అనమాట దీన్ని మీరు గమనించండి సో టుడే వి స్టార్ట్ విత్ వెరీ ఇన్షియల్ గా మనం నేర్చుకుందాం తర్వాత విల్ గో ఫర్ అదర్ క్లాసెస్ రైట్ ఒకసారి మనం దీన్ని ఒకసారి పరిచయం చేసుకుందాం ఈ స్క్రీన్ ని ఒకసారి పరిచయం చేసుకుందాం ఆటో క్యాలర్ లాగా మనకు ఒకటే స్క్రీన్ లేదు ఇందులో వి హావ్ ఫోర్ వ్యూ పోర్ట్స్ అనమాట సో తర్వాత వీడి ఫైల్ మెను బార్ టూల్ మెను బార్ వీటన్నిటి గురించి మనం చిన్నగా తెలుసుకుందాం సో దాని తర్వాత దీన్ని మెయిన్ గా వ్యూ పోర్ట్స్ అంటాం అనమాట వీటిని ఏమంటాం వ్యూ పోర్ట్స్ అంటాం ఫోర్ వ్యూ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ వ్యూ పోర్ట్స్ లో ఏంటంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ కనుక క్రియేట్ చేస్తే సో ఎందులో నేను క్రియేట్ చేయండి అది ఫోర్ వ్యూ పోర్ట్స్ లో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వ్యూ లో కనిపిస్తాను చూడండి ఇది ఇదే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఫ్రంట్ లో చూడగలుగుతాను ఫ్రంట్ వ్యూ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ ఇదే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ టాప్ వ్యూ నుంచి చూడగలుగుతున్నాం దీన్నే మనము లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ నుంచి కూడా చూడగలుగుతాం అనమాట ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఈ అవకాశం అనేది త్రీ డేస్ మ్యాక్స్ లో ఏంటంటే మనం చేస్తున్న వర్క్ ఎలా అవ్వబోతుంది అనేది మనం నీట్ గా చూసుకునే అవకాశం ఉంది అన్నిట్లో చూడవచ్చు అనమాట దీన్ని వ్యూ పోర్ట్స్ అంటాం వీటి మనము మార్చుకునే అవకాశం ఉంది మీరు ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నటువంటి యాక్టివ్ పోర్ట్స్ ని మనం ఇలా చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది సో డిపెండింగ్ ఆన్ యువర్ డిజైర్ మీరు ఎలా చేయాలనుకుంటే చూడండి మనకి ఈ క్రజర్ చూడండి మనకు హార్జెంటర్ వచ్చింది కదా అప్పుడు మీరు చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ సరే మనకి ఇది వద్దు అనుకున్నప్పుడు నార్మల్ గా చేయాలి అంటే మళ్ళీ మన క్రజర్ ని మళ్ళీ అలానే తీసుకొచ్చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి రీసెట్ లే అవుట్ అన్నాం అనుకోండి వీ కెన్ గెట్ ద నార్మల్ వ్యూ పోర్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి నేను మిడిల్ మౌస్ బాటన్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి స్క్రోల్ బాల్ అది ఏ ఏ వ్యూ పోర్ట్ పోయి ఆ వ్యూ పోర్ట్ క్లిక్ చేస్తే అది ఎల్లోలో వస్తుంది కదా దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ యాక్టివ్ వ్యూ పోర్ట్ అనమాట దీన్ని యాక్టివ్ వ్యూ పోర్ట్ అంటాం మనకు తెలుసు ఈ గ్రిడ్స్ అనేవి మనం నార్మల్ గా అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ లో గ్రిడ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి సో ఇది ఏంటంటే రిఫరెన్స్ పర్పస్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం దాన్ని ఎఫ్ సెవెన్ అనే కమాండ్ ఉంది <laughs> W, Alt W కనుక మీరు కీబోర్డ్ లో కనుక వాడితే సో ఇట్ విల్ బి మినిమైజ్ అండ్ మాక్సిమైజ్ ఏ వ్యూ పోర్ట్ కి వెళ్ళిపోయి ఆ వ్యూ పోర్ట్ ని మీరు మాక్సిమైజ్ చేయొచ్చు అండ్ మినిమైజ్ చేయొచ్చు అనమాట రైట్ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీన్ని మనము 
యానిమేషన్ బార్ అనమాట యానిమేషన్ పర్పస్ వాడే విధంగా వాడుతుంటాం అదే విధంగా ఇది మొత్తం అదే యానిమేషన్ సంబంధించింది సో ఇక్కడ ఇదంతా ఇప్పుడు మనం వాడాం కదా జూమ్ జూమ్ అవుట్ ఆర్బిట్ ఇవన్నీ దీనికి సంబంధించి మనం మౌజ్ తోనే మనం మాక్సిమం చేస్తాం ఇది ఎక్కువ బాగా ఉపయోగిస్తాం జూమ్ ఎక్స్టెండ్ ఆల్ యూ పర్స్ అంటే మీరు ఎక్కువ వాడుతుంటాం అనమాట ఇది షార్ట్ కట్ కమాండ్ లో మనకి మౌజ్ తో ఆపరేట్ చేయాలి ఇందులో మనం ఆపరేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది రైట్ దాని తర్వాత త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ లో ఏదైనా టూల్ బార్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇది అనమాట ఇది దీన్ని కామన్ ప్యానల్ అంటాం సో ఈ కామన్ ప్యానల్ లోనే మనము మాక్సిమం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వర్క్ అంతా మనకి ఇక్కడ నుంచి అవుతుంది సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ కామన్ ప్యానల్ అయితే ఈ త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ ని నాట్ ఓన్లీ సివిల్ ఇంజనీర్స్ అన్మినోషన్ పర్పస్ వాడుతూ ఉంటారు మొబైల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉపయోగించే బదులు వాడుతుంటారు సో రకరకాలుగా వాడుతుంటారు మనము సివిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనే మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ప్లస్ మార్క్ ఉంది కదా ప్లస్ This is called create అనమాట దాని తర్వాత మోడిఫై ఉంది కదా ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన వాటిని మోడిఫై చేయడానికి వాడుతుంటాం సో ఇందులో మాక్సిమం ఈ రెండు వాడుతూ ఉంటాం సో దాని తర్వాత వీటి కింద ఉన్నాయి కదా వీటి గురించి తెలుసుకెళ్దాం క్రియేట్ కింద మనం క్లిక్ ఇప్పుడు మోడిఫై ఉన్నప్పుడు కింద వేరే ఆప్షన్స్ మారిపోతున్నాయి ఇక్కడ నేను క్రియేట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆప్షన్స్ వేరే ఉన్నాయి కదా ఈ క్రియేట్ కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాం జామెట్రీ అండ్ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి షేప్స్ లైట్స్ అండ్ కెమెరా ఈ నాలుగు ఎక్కువ వాడుతుంటాం మళ్ళీ మనకి ఈ జామెట్రీస్ మనం క్లిక్ చేసేటప్పుడు ఆప్షన్స్ మళ్ళీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి స్కెచ్ చేసేటప్పుడు కింద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ లైట్ అండ్ ఇక్కడ కెమెరా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి అనమాట సో రైట్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే జామెట్రీస్ లోకి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఇది చూడండి ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లోకి వెళ్తే మళ్ళీ ఇందులో మనకి ఇంకా ఉండిపోయింది స్టాండర్డ్ ప్రిమిటివ్స్ ఎక్స్టెండర్ ప్రిమిటివ్స్ కాంపౌండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఇందులో మనకి ఏమేమి కావాలి అనేది చూద్దాం మళ్ళీ స్టాండర్డ్ ప్రిమిడ్స్ ఉన్నప్పుడు దాని కింద ఆప్షన్స్ వేరే ఉన్నాయి బాక్స్ పియర్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్టెండర్ లోకి పోయినా మళ్ళీ వేరే అయిపోయినాయి సో వీటన్నిటి గురించి మనకు అవసరమైన వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ దాని తర్వాత ఒకవేళ మనం ఈ షేప్స్ లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి షేప్స్ లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఇందులో లైన్ సర్కిల్ రెక్టాంగిల్ ఆటో కాయలు ఉన్నాయి కదా అలాంటి వాటిని మనం టూ డి షేప్స్ అనమాట ఇవి మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు లైట్స్ అన్నప్పుడు లైట్స్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ వస్తాయి కెమెరా అన్నప్పుడు కెమెరాకి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అని వస్తుంటాయి సో ఫస్ట్ మనము ఈ యొక్క జామెట్రిస్ లోకి వెళ్దాం జామెట్రిస్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం దానికన్నా ముందు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వీటిని డిలీట్ చేస్తున్నాను సో సెలెక్ట్ చేసేసి డిలీట్ రైట్ సో అగైన్ బెటర్ ఐ విల్ మేక్ రీసెట్ రీసెట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా వర్క్ మనం చేసినప్పుడు అది మనకి ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి యూ కెన్ మేక్ ఇట్ రీసెట్ ఇన్షియల్ గా మీరు చేయడం బెటర్ అనమాట రీసెట్ ఎందుకంటే మనం రకరకాలుగా చేస్తుంటాం తప్పులు సో అవన్నీ మనకి రీసెట్ లో వెళ్ళిపోతాయి సో మాక్సిమం మీరు ఇన్షియల్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు రీసెట్ ఉపయోగించండి రైట్ ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ ప్రిమిటివ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం స్టాండర్డ్ ప్రిమిటివ్స్ ఫస్ట్ ఏంటంటే బాక్స్ సో బాక్స్ కనుక క్లిక్ చేసి సో మనకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ప్లే చేసి యూ కెన్ ఫస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ సెకండ్ డ్రాగ్ బాక్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట రైట్ ఒకసారి నేను మళ్ళీ ఒకసారి కంట్రోల్ జెడ్ చేస్తున్నాను బాక్స్ అని క్లిక్ చేయగానే చూడండి మనకి ఇక్కడ నేమ్ అండ్ కలర్ మనం ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఎలా చేయొచ్చు కలర్ కూడా మనకు కావాలని డిజైర్ కలర్ అనేది మనం ఇచ్చుకో ఇప్పించుకునే అవకాశం ఉంది తర్వాత క్రియేషన్ మెథడ్ ఇక్కడ బాక్స్ ఎప్పుడు కూడా బాక్స్ పెట్టండి క్యూబ్ అనేది ఏంటంటే త్రీ మనకి ఎక్స్ వై జెడ్ లో మనకి సేమ్ లెంత్ అనేది క్యూబ్ లో వస్తుంది అనమాట యూ మేక్ ఇట్ ఆల్వేస్ బాక్స్ బాక్స్ బెటర్ సో పుట్ ఆల్వేస్ ద బాక్స్ బాక్స్ ఉంచండి డిఫాల్ట్ కూడా అలా ఉంటుంది అండ్ కీబోర్డ్ ఎంట్రీస్ కీబోర్డ్ ఎంట్రీస్ ఏంటా అంటే మనకి ఆ చాలా మంది ఇది వాడకపోవచ్చు ఒకసారి నేను దీని గురించి చెప్తాను దీని గురించి వినండి మీకు ఎప్పుడైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు వాడటానికి ప్రయత్నం చేయండి కీబోర్డ్ ఎంట్రీ అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది పొజిషన్ అనమాట అంటే ఎక్కడ మనం డ్రా చేయబడుతున్నాం ఇదేంటి ఆరిజిన్ పాయింట్ ప్రస్తుతానికి ప్రజెంట్ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ జీరో లో ఉన్నాయి అనమాట ఒకవేళ నీకు షిఫ్టింగ్ లో కావాలంటే ఇక్కడ మనం ఇచ్చుకోవచ్చు చూద్దాం ఒకసారి ఇది వచ్చేసి లెంత్ ఆఫ్ దిస్ బాక్స్ మనం ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 50 లెంత్ ఈ ఫిఫ్టీ ఎంఎం అనేది మీటర్ అనేది ఇక్కడ చూడండి మీటర్ అని చూపిస్తుంది కదా ఈ కస్టమైజ్ లో మనం ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ కస్టమైజ్ లో యూనిట్ సెటప్స్ లో మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట యూనిట్ సెటప్స్ కస్టమైజ్ యూనిట్ సెట
చూడండి సో ఇక్కడ కూడా మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు ఈ విధంగా ఇది కీబోర్డ్ ఇన్పోర్ట్ లో మనం వాడుతుంటాం సో వెరీ రేర్ కేసెస్ లో వాడుతుంటారు మీకు ఏదైనా కంపెనీ వెళ్ళిన వాళ్ళు అదే వాడుతున్నప్పుడు యూ కెన్ గో విత్ సేమ్ నో ప్రాబ్లం సో నేను ఒక్కసారి ఇది వీటిని డెలీట్ చేస్తాను ఓకే అగైన్ బాక్స్ లోకి వెళ్దాం దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సెగ్మెంట్స్ లెంత్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ విత్ సెగ్మెంట్ హైట్ సెగ్మెంట్స్ మనకి ఈ సెగ్మెంట్స్ అనేవి ఆటో త్రీడిఎస్ మ్యాక్స్ లో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంటాయి అవసరానికి త్రీడిఎస్ మ్యాక్స్ కూడా ఆటో డెస్క్ వాళ్ళే డెవలప్ చేశారనమాట ఇట్ అందుకని ఆటో క్యాడ్ కి సంబంధించి కొన్ని మనకి ఇందులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అందుకని నేను అప్పుడప్పుడు ఆటో క్యాడ్ కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాను రైట్ ఇందులో లైన్ లెంత్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ విత్ సెగ్మెంట్స్ హైట్ సెగ్మెంట్స్ సెగ్మెంట్స్ అంటే ఏం లేదు నేను ఒకసారి బాక్స్ క్రియేట్ చేస్తాను బాక్స్ క్రియేట్ చేశాను కదా సో ఇందులో మనకి గమనించండి ఇవి ఇవి జీ తోటి మనం ఏం చేయొచ్చు డిసప్పియర్ చేయొచ్చు గ్రిడ్స్ ని జీ అని క్లిక్ చేస్తే జీ డిసప్పియర్ చేయొచ్చు రైట్ ఇందులో సెగ్మెంట్స్ అనేవి లేవు ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫైవ్ ఇస్తాను లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి వైట్ ఫ్రేమ్ మోడ్ లో ఇక్కడ టాప్ సైడ్ ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇంకొక ఫైవ్ ఇస్తాను ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ ఇస్తాను సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇవి వీటి నేమ్ సెగ్మెంట్స్ అంటాం అనమాట వీటిని సెగ్మెంట్స్ అంటాం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రిప్లై చేస్తాయి మనం మోడిఫైడ్ టూల్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ సెగ్మెంట్స్ తో ఆపరేట్ అవుతా ఉంటాయి అనమాట అదే విధంగా చూడండి మనకి ఇక్కడ కనిపించట్లేదు కదా ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎఫ్ ఫోర్ అని ప్రెస్ చేస్తే మనకి కనిపిస్తాయి అనమాట ఎఫ్ ఫోర్ అని ప్రెస్ చేయగలిగితే మనకి కనిపిస్తాయి అలాగే ఎఫ్ త్రీ అని ప్రెస్ చేస్తే టోటల్ గా వైర్ ఫ్రేమ్ లో కనిపిస్తుంటాయి ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ త్రీ అనమాట సో అవి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి మనకి సో వైర్ ఫ్రేమ్ షేడ్ హిడెన్ లైన్ ఫ్లాట్ కలర్ ఇలా ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం ఆపరేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అనమాట ఓకే సో ఇవి వైట్ ఫ్రేమ్ రైట్ మనకు కావాల్సిన వాటిని మనం చూసుకో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద అబౌట్ సెగ్మెంట్స్ దాని తర్వాత వీటిని నేను మళ్ళీ ఒకసారి అర్థమైంది కదా సెగ్మెంట్స్ గురించి ఇంకా రాబోయే క్లాసెస్ లో వీటి గురించి ఇంకా బాగా డిస్కస్ చేద్దాం నో ప్రాబ్లం డోంట్ వరీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ నేను మిగతా ఉన్నటువంటి ప్రమేటివ్స్ అన్ని నేను మీకు డైరెక్ట్ గా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను రైట్ సో ఆల్ట్ డబ్ల్యూ ఎందుకంటే బిగ్ స్క్రీన్ కావడం కోసం బాక్స్ రైట్ తర్వాత కోన్ కోన్ అనేది క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి క్లిక్ మళ్ళీ ఒకసారి డ్రాగ్ ఇవ్వండి దిస్ ఇస్ ద కోన్ అనమాట దాని తర్వాత స్పియర్ స్పియర్ అంటే సో ఇలా మనకు వచ్చేస్తున్నాయి కదా తర్వాత జియో స్పియర్ జియో స్పియర్ కి స్పియర్ కి డిఫరెన్స్ రెండు కనిపి రెండు ఒకేలా కనిపిస్తాయి కానీ ఇందులో ఏంటంటే సెగ్మెంట్స్ ఒకసారి నేను ఎఫ్ త్రీ ఆన్ ఎఫ్ ఫోర్ ఆన్ చేద్దాం చూడండి సెగ్మెంట్స్ ఇందులో చూడండి సో మనకి స్క్వేర్ లో కనిపిస్తుంది ఏదేమో సాలు పురుగు పెట్టినట్టు కనిపిస్తున్నాయి అనమాట దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి జియో స్పియర్ సిలిండర్ సిలిండర్ వచ్చేసి వన్ ర్యాంక్ అండ్ నెక్స్ట్ ర్యాంక్ ఓకే దాని తర్వాత ట్యూబ్ ట్యూబ్ లో త్రీ ర్యాంక్స్ అనమాట గమనించండి వన్ అండ్ త్రీ వన్ టూ త్రీ రైట్ టోరస్ టోరస్ అంటే ట్యూబ్స్ టైర్స్ ఇలాంటి మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత పిరమిడ్ పిరమిడ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఓకే తర్వాత టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ కూడా మేము ఇచ్చుకునే అవకాశం ఉంది దానికన్నా ముందు ఒకసారి ప్లేన్ డ్రా చేద్దాం ప్లేన్ కూడా బాగా ఉపయోగిస్తుంటాం అనమాట మనం ఓకే రైట్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అనేది తీసేసుకొని జస్ట్ యూ ప్లేస్ ఇయర్ సమ్వేర్ అండ్ మనకి కిందకు వచ్చాం అనుకోండి ఇక్కడ అడుగుతుంది చూడండి టెక్స్ట్ ఏం కావాలి టీఆర్ యూ ట్రూ ఇంజనీర్స్ ఓకే ఇక్కడ ట్రూ ఇంజనీర్స్ అనేది వచ్చేసింది మనకి కదా సో దీనికి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ అని ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫాంట్ అనేది ఇచ్చుకోవచ్చు తర్వాత ఈ ఫాంట్ రెగ్యులర్ ద బోల్డ్ ఇటాలిక్ ఇవన్నీ మనం మార్చుకునే ఒక సైజ్ సైజ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇందులో ఇంపార్టెంట్ గా ఏంటంటే కిందకి వచ్చాం అనుకోండి సో ఎక్స్ట్యూడ్ అనమాట ఈ టెక్స్ట్ ఎక్స్ట్యూడ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి చేస్తాం ఎక్స్ట్యూడ్ ట్రూ ఇంజనీర్స్ ఎక్స్ట్యూడ్ సో ఇది వచ్చేసి మనకి స్టాండర్డ్ ప్రిమిటివ్స్ అబౌట్ త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ ఫస్ట్ క్లాస్